Nosotros somos MK Ultra y estamos en Common Sense Records Presents. CSR Presents. Bueno, pues eh, MK Ultra, el proyecto surge a base de un, bueno, por un documental que yo vi a mediados de los noventas, justamente del proyecto MK Ultra, que es un proyecto secreto de la CIA, ¿no? Sobre el control mental que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digo, eh, eso te, fue a mediados de, de los noventas. Ya a finales fue cuando empezamos, Adrián y yo, como a conectarnos en este rollo de la producción y decidí como tomar ese nombre. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, se habla del control mental. Entonces, cuando nosotros tocamos, justamente en ese set de una hora, dos horas, nosotros tenemos controlando a la gente, ¿no? ¿De qué manera? Pues bailando. ¿no? Eh, de algún modo, este, el proyecto, algunos pues sí lo ven un poco, pues no tan bonito, por la onda de, del control, ya que es un proyecto que sigue vigente. Hoy por hoy ya no se usan los, los instrumentos que usaban antes, que era, por decir, psicotrópicos, mensajes subliminales. Ahora utilizan microchips y otro tipo de tecnología justamente para, pues para que sigas como creyendo ciertas cosas o te mandan esos mensajes para que tú hagas algo que, que no quieres hacer. ¿no? Entonces, este... Pues prácticamente ese fue el, el, el motivo el cual tomamos ese nombre y fíjate que lo llevamos mucho al extremo porque en, a lo largo ya vamos a cumplir 25 años, el próximo año cumplimos 25 años en la escena electrónica continuos, este, nos hemos mantenido muy, muy este, secretos, muy ocultos, sin tanto registro, aunque hemos estado en festivales muy grandes, Hemos estado casi por toda la república. Eh, Adrián tuvo la oportunidad de estar en Europa eh, representando a MK Ultra. O sea, hemos estado en cosas importantes e, y en disqueras también muy importantes, pero el, regi el registro es muy, muy, muy poco. O sea, realmente, si quieres eh, conocer a MK Ultra, sí lo tienes que disfrutar como en vivo. O sea, excepto lo tienes que ver este, justamente en vivo. Yo creo que desde muy niños, o sea, estamos hablando de una niñez, o sea, teníamos como 13 años y empezamos a escuchar música electrónica. Entonces, de alguna manera, eh, siempre estaba latente el hecho de poder estar participando activamente en haciendo algo, ¿no? Porque creo que somos como de la generación donde comienzan a darse esta, este tipo como de expresiones ya sea en la radio o en fiestas donde había en talleres o en bodegas como esta esencia del rape que se trajo a México y que era de alguna manera pues, subterráneo, underground entonces esto el, digamos que siempre nos mantenía como en esta onda de estar como haciendo algo no eh, por mi parte tuve algunas cosas como eh, hacer como DJ no empezamos a tocar eh, no sé, drum and bass o ritmos que eran como completamente distintos el techno sí, por supuesto fue como de los primeros géneros con los cuales nos nos, nos este y como que nos relacionamos, no techno, LBM y cosas por el estilo eh, discas como underground resistance pero yo creo que esa cosquilla que uno que, que cada uno puede tener ¿no? en relación a participar activamente en un movimiento, como ap aportarle algo, fue lo que nos hizo este, de alguna manera conectarnos. Yo siempre he dicho que eh, los momentos, por ejemplo, eh, del techno, que son a partir de una cuestión, eh, de un, de, sí, pues como una, una cuestión com completamente un fenómeno social, ¿no? Donde los jóvenes en Detroit se reúnen a tocar, ¿no? A partir de estos instrumentos que la tecnología les permitió como que para producir y poder generar cosas artísticas. Yo creo que en, el, en, los, no, en los finales de los 90s y en los 2000s sucede algo también muy particular en todo el mundo. Es la, el, el hecho de poder producir ya en computadora o que marcas como Roland pudieran sacar instrumentos a bajo costo y eso nos permitió poder eh, tener como el alcance de esta tecnología como para poder expresar porque de, de lo contrario 
realmente era muy caro poder con, eh, hacerte de muchas cosas. Entonces, sí, sí. la computadora y la, especialmente las, esta línea Group Box que sacó Roland nos hace que entremos como este rollo. Entonces, ¿cuáles eran los retos? O sea, al principio los retos eran poder tener un equipo sumamente profesional, muy caro, para poderte expresar. Sí, Después, cuando, cuando lo, eh, eh, logramos eso, pues a partir de ahí nos volvimos locos. O sea, nos volvimos locos con una herramienta que era al que estaba al alcance de la mano y que no, tenis, no necesitabas como tener muchos equipos como para poder expresarte. Y de ahí, pues, nos, 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 nos seguimos. Sí, exacto. Y de hecho, fue parte, o sea... Eh, eh, cuando nosotros iniciamos eh, en la escena electrónica, digo, nosotros, yo soy asistente de las fiestas de hace casi 32 años, ¿sabes? O sea, igual Adrián, desde niños íbamos a los eventos, a los rapes, y esa parte del, del sonido, del tecno en específico, se me hacía muy mágico. O sea, yo siempre pensaba, bueno, ¿de dónde sale? ¿Cómo, cómo lo hacen? Entonces esa inquietud, y digo, para nosotros, nuestra generación que fue un poco más complicada, donde no había... Pues internet, no había aplicación, o sea, no había prácticamente nada. Pues sí la sufrimos un poco en poder conseguir este tipo de aparatos. Digo, amigos que viajaban y, y estaban este, como más movidos en, en otros lugares. Eran los que nos apoyaban como para poder este, conseguir este tipo de aparatos. Yo, por mi parte, Oscar, a mediados de los noventas, hice un pequeño proyecto ahí con Chucho, con DJ Síntoma que duró muy poco, pero realmente de ahí yo inicié, que se, en ese entonces se llamaba Zoom de Alter y este, hicimos un pequeño proyecto que yo creo que tocamos nada más como unas 3, 4 fiestas y ahí se acabó, pero esa cosquilla de seguir este, produciendo y conseguir esos aparatos que en, en su momento pues eran complicados este, pues nos hizo pues buscarlos, encontrarlos y al final, como dice Adrián, nos volvimos locos. Y fíjate que al principio eh, yo creo que corrimos, no sé, con suerte, porque en el primer año yo creo ya estábamos tocando en un festival importante que era Ecosistema, donde se presentó este, Paul Van Dyke, eh, Green Velvet, ¿no? este, Kelly Han. A nosotros nos tocó donde to estuvo este Dark Fixma, mm. Kelly Han y no recuerdo quién más, pero... Digo, fue como eh, el primer evento grande que tuvimos y de ahí yo creo ya no paramos. Pues yo, o sea, yo lo veo finalmente que es como una situación de herramienta, ¿no? Es, es una herramienta. Yo podría considerar que nosotros, bueno, al menos yo no me considero eh, músico, ¿no? Más, es como un diseñador sonoro. ¿no? donde la tecnología me ayuda como a poderme expresar. ¿no? Es decir, puedo sacar algunos rips en un sintetizador, este, puedo modular ciertos sonidos, etcétera, pero que yo tenga tal vez una habilidad para poder generar, por ejemplo, un concierto, una pieza completa, ¿no? tocando desde el piano, no la tengo. Pero sí tengo una especie de oído que me ayuda a diseñar. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la, la, la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy, muy potente porque no es que la, la, la tecnología haga el trabajo, no siempre depende mucho de quién está eh, detrás de la tecnología como para poder dar el resultado. ¿no? En específico, en otro ámbito, por ejemplo, hay un este, pintor eh, que se dedica al collage, ¿no? es un francés, que se llama Julien Pacaud, lo vengo siguiendo desde hace aproximadamente unos 7, 8 años, ¿no? él hace surrealismo. ¿Y a dónde va mi comentario? Mi comentario es que él actualmente está haciendo piezas artísticas surreales eh, a partir de esta herramienta. El resultado también es, es magnífico, entonces el feeling no lo pierde. Entonces, lejos de tener una situación de eh, un tanto como un miedo hacia la inteligencia artificial, yo creo que son herramientas muy poderosas que nos pueden ayudar a tener una expresión o a poder sacar la expresión. Lo veo como la democratización del arte, ¿no? Es decir, eh, todos podríamos lograr eh, expresar de manera artística en un parámetro artístico eh, con base en la tecnología, ya sea sonido, imagen, bueno, pues hay un buen de herramientas con, el, con la tecnología artificial. Claro, pues sí, todo va evolucionando, ¿no? Sí. Es parte de, de y la nosotros, vida. Y nosotros igual, o sea, tenemos sí. que evolucionar y ponernos 
al corriente con esas nuevas tecnologías, de hecho. Sí, lo tenemos justo. Que, lo tenemos que hacerlo porque si no, sí. <risa> se queda misma, atrás. O sea, la misma música, si, si lo... Si, sí. ¿Qué es la misma música? O sea, está, está en un parámetro, o sea, a partir de 12 tonos, ¿no? O sea, si la música es, es una frecuencia y la frecuencia finalmente está parametrizada, ¿no? Cada, cada nota tiene, un, tiene una frecuencia determinada y esa se divide o se subdivide, etc. O sea, los tonos o los semitonos. De alguna manera es una, es, una, es una forma de sincronía, es decir, es hacerlo, es una herramienta que te ayuda a expresarlo de, de manera armónica y bella. Cuando tú vas a escuchar, por ejemplo, sonidos como ambient, o cosas como experimentales donde las frecuencias no están en, en el rango, de, en el parámetro armónico que estamos acostumbrados a la música, viene un colapso, dices, ¿esto qué pasa? ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es uh -huh. ¿no? Entonces ahí es cuando también te das cuenta que la misma música que se, ha invent que se, que se inventó estos parámetros desde hace mucho tiempo, pues lleva esta tecnología o esta esta ciencia de la armonía, como pues para que sea bello y para que facilite las cosas. Yo creo que ya no hay nada underground. <risa> o sea, el hecho de que ya haya pues una escena muy grande y que haya diferentes productoras y que en la Ciudad de México haya pues cada fin de semana diferentes eventos con artistas internacionales, realmente la onda underground ya no existe. Y digo, qué bueno, porque quiere decir que esto se ha abierto. Digo, nosotros todavía vivimos... Eh, la escena justamente en, en, underground real, o sea, donde cuando tú decías es que me gusta la música electrónica, decían es que tú estás loco, o sea, ¿qué, qué es eso? ¿no? O sea, todavía lo veían como, pues, que estás loco, ¿qué tipo de música es esa? O sea, eres muy raro, tú ni te juntes conmigo, ¿no? Y ahora hay festivales muy grandes, ¿no? O sea, donde probablemente no es la, la música que se toca en este tipo de eventos o clubs pero pues ya les da como un, un parámetro a la gente que, que, que hace ver que existe la música electrónica y que pues hay diferentes nichos o, o escenas que se van gestando. Digo, por mi parte yo veo hoy por hoy la escena en México muy grande. Hay una escena tecno muy, muy fuerte que no veía yo desde hace como unos tres años. Y eso me emociona porque justamente es lo que pues veníamos esperando desde hace muchísimos años, ¿no? Y hoy ya lo veo y, y se está cumpliendo y creo que hay muchas productoras que se están encargando de eso y lo están haciendo muy bien. Pues eh, justamente, o sea, teniendo como el término underground y non o mainstream, tú, por ese estilo, creo que hemos estado platicando en relación a que eh, creo que es tiempo de, digamos, como de salir del cascarón, por así decirlo, ¿no? En ese sentido, estamos, plan estamos planeando que la música que hemos compuesto durante estos años pueda estar en alguna plataforma donde pueda darnos una visibilidad distinta o internacional, ¿no? Que aprovechar estos algoritmos que le puedan, su que le puedan sugerir nuestra música a otra persona en otra parte, ¿no? Y que eh, logremos como tocar otras fibras por otros lados como una especie de idioma universal. Entonces, en ese sentido, vamos como encaminados a eso. Es decir, queremos incursionar como en plataformas Spotify, cosas por el estilo, para que la gente pueda tener, eh, digamos, un poquito la... Eh, sí, el, el registro, ¿no? Claro que siempre eh, tenemos como muy arraigado esta ideología de que en vivo, se, en vivo suena mejor o en vivo se disfruta más. Y es un, si tú quieres verlo así, es una institución media romántica, pero creo que todavía nos importa mucho el contacto, el contacto físico, la presencia que puedan sentir. Si tenemos un muy buen audio, la experiencia de verdad es, es algo que uno no... Única. Única, no, sé, sí. no, no, es, no es comparable con una situación de, de, de música que está ya grabada. Porque nuestra música, lo que hacemos es, a la hora de tocarla en vivo, hacemos una mezcla en vivo. Entonces, es como, como, como sentir eh, la música en un, en un estado muy, este, muy en crudo, ¿no? Y eso le da una textura muy, muy distinta, ¿no? Se siente el groove, se sienten los bajos, 
es, es, es muy inmersiva la experiencia. Entonces, en ese sentido, no queremos dejar de no hacer este tipo de cosas, pero sí estamos con la, eh, con la meta de poder, pues, digamos, de alguna manera compartir eh, a partir de estas plataformas y que pues, es, la música vaya ahí hablando y que se vaya compartiendo. Sí, así es. De hecho, vamos, o sea, después de estar eh, como muy, muy secretos, muy ocultos, en esta parte de los registros, creo que ya fuera máscaras y hay que hacerlo. De hecho, o sea, sí hemos tenido algunas colaboraciones importantes en disqueras fuertes eh, y también internacionales, pero creo que ya es momento que ahora sí nuestras redes sociales estén actualizadas. Sí, ¿no? Para dar esa visibilidad al, Así es, al que, mundo. Ajá, que de hecho, pues, a pesar de que tenía, tenemos ese ideal de... Eh, esa ideología de, de seguir con el proyecto así muy secreto y, y controlar las mentes de, de la gente que baila. <risa> es el misterio que habla. Es, este, sí, pues creo que ya, ya es momento de, de, de sacarlo ¿no? a la luz y en eso estamos trabajando. De hecho, también estamos trabajando para el próximo año, cele la celebración de los 25 años de MK Ultra. Celebramos los 20 años y fue, fue un, un, o sea, una monstruosidad de fiesta. Invitamos a DJ Rebeca y se puso genial. Yo creo que hubo más o menos como unas 1300 personas. Y lo que estaba platicando de que pues realmente ahí vimos muchas generaciones. O sea, generaciones que iniciaron con nosotros y las nuevas generaciones. O sea, varias juntas en un lugar. Entonces, a vernos, eso fue muy, muy, muy Bueno, hasta nuestros hijos. Exacto, hasta Ay, nuestros hijos. Sí, me encanta. Sí. Y ellos están así como... Que les gusta la música electrónica. ¿sí? Bueno, o sea, en el caso de mi hijo sí se dedica a un tanto como a la música, okay, pero cool. está haciendo producciones como de más indie, ¿no? Okay. Sí se está dedicando a la música y creo que no es algo que yo de alguna manera le haya influenciado porque pues finalmente él está como labrando su camino, ¿no? Y sus gustos, etcétera. Pero, pues, quién sabe, ¿no? Sí. Quién sabe si al final regrese como al lado, sí. al lado, al lado oscuro, oscuro <risa> al lado oscuro del tecno. Exacto. Sí. Las conversaciones que definen lo más relevante de la historia y la cultura del tecno. CSR Presents. CSR Presents. Una producción de Warp y Common Sense Records.